তো হ্যালো ফ্রেন্ড আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতিও শুভেচ্ছা তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমরা আসাম টেটের সিডিপির অলরেডি তিনটে ক্লাস যেখানে এমসিকিউ নিয়ে ডিসকাস করে ফেলেছি তো এখন হচ্ছে এবিএসের ক্লাস অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টের স্টাডিজের সেই ক্লাসগুলো আজকে থেকে শুরু হচ্ছে তো এখানে আমি আপনাদেরকে যে ক্লাসটা দিব সেটা হচ্ছে এবিএসের অথবা আসাম টেটে দেওয়া যে সিলেবাস সেই সিলেবাস মোতাবেক আপনাদেরকে স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো প্রোভাইড করার চেষ্টা করব কেননা এখানে সময় খুব কম রয়েছে তো সিলেবাস মোতাবেক যদি আমরা স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো পড়ে নেই তাহলে আমাদের কম সময়ে সেই স্টাডি মেটেরিয়ালটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে সিলেবাস মোতাবেক দিচ্ছি তো এর আগে আমি আপনাদেরকে একটি ইনফরমেশান দিতে চাই আপনাদের যেগুলো আমরা ভিডিও প্রোভাইড করছি আপনারা নিশ্চয়ই এই ভিডিওগুলো শেয়ার করছেন না আপনারা ভিডিওগুলো শেয়ার করুন আপনাদের শেয়ারে আমরা একটু ইন্সপারেশন হই অথবা আপনাদেরকে আরও একটি কথা যদি বলি যে আসাম টেট প্রায় কয়েক লক্ষ শিক্ষক দেবেন কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই ভিডিওগুলো শেয়ার করছেন না তাই সব শিক্ষকের কাছে এই বিষয়ে ভিডিওটা পড়তে পারছে না যেখানে আমরা এক হাজার অথবা বারোশো জন মানুষ এই ভিডিওটা দিকে যে এরকম ইনফরমেশন পাচ্ছি তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা ফ্রিলি ভিডিও বা স্টাডি মেটেরিয়াল পেয়ে যাবেন আপনারা শুধু ভিডিওগুলো শেয়ার করুন শেয়ার করলে আমরা একটু ইন্সপায়ার হই আপনাদের যেগুলো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ অথবা হোয়াটসঅ্যাপ ইনফরমেশান রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনাদের বন্ধুদেরকে ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিন আমরা আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি পুরোপুরি স্টাডি মেটেরিয়াল আপনাদের প্রোভাইড করার চেষ্টা করব তো এখানে যে প্রথম টপিকটা হচ্ছে ইবিএসের সেটা হচ্ছে চিলড্রেন চাইল্ড্রেন এনভায়রনমেন্ট নিয়ার অ্যান্ড ফার যেখানে থাকছে টাইপস অফ এনভায়রনমেন্ট ন্যাচারাল অ্যান্ড সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট তো এই টপিকটা নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাস করবো সেটা সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল অ্যান্ড সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট তো আমরা এখানে ন্যাচারাল অ্যান্ড সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টের প্রথম যে বিষয়গুলো দেখে নেই এরপরে কয়েকটি এমসি কেউ নিয়ে ডিস তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেপার ওয়ান এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ ইবিএস টেস্ট টু থাউজেন্ড চিলড্রেন এনভায়রনমেন্ট নিয়ার অ্যান্ড ফার টাইপস অফ এনভায়রনমেন্ট তো এখানে টাইপস অফ এনভায়রনমেন্টের আওতায় রয়েছে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট যেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট কি বা প্রাকৃতিক পরিবেশ কি সেখানে যদি আপনাদেরকে একটু ইনফরমেশান দেয় সেটা হচ্ছে পরিবেশের জৈবিক এবং অজৈবিক দুই প্রকারের উপাদানকে একসঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয় তো এখানে জৈবিক যেটাকে ইংরেজিতে বায়োটিক এবং অজৈবিক যেটাকে ইংরেজিতে অ্যাবায়োটিক বলা হয় যেটা হচ্ছে লিভিং অন অ্যান্ড নন লিভিং লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং দুটি প্রকারের কম্পোনেন্টকে বা দুটি প্রকারের কম্পাউন্ডকে আমরা একসঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে পারি তো প্রথম যেটা দেওয়া রয়েছে সিলেবাসের মধ্যে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট তো ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে বা বিষয়টি কি তো আপনারা এখানে বলতে পারেন যে পরিবেশের জৈবিক অর্থাৎ বায়োটিক এবং অ্যাবায়োটিক এবং অজৈবিক দুই প্রকারের উপাদানকে একসঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয় অর্থাৎ ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট বলা হয় এরপরে যদি আমরা নেক্সট যেটা রয়েছে যে বায়োটিক এবং অবায়ট অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট কি যদি আমি আপনাদেরকে একটু ইনফরমেশান দিই সেটা হচ্ছে বায়োটিক তো আপনারা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছেন যে এটা হচ্ছে লিভিং লিভিং মেটেরিয়াল বা লিভিং বিং এবং নন লিভিং বিং যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অজৈবিক তো এখানে পরিবেশের যে জৈবিক উপাদান বায়োটিক কম্পোনেন্ট সেটা হচ্ছে পরিবেশের জৈবিক উপাদানগুলো হচ্ছে যেমন প্রাণী উদ্ভিদ পাখি মাছ অন্যজীব ইত্যাদি অর্থাৎ যেগুলো লিভিং তারাই হচ্ছে লিভিং বিং তারাই হচ্ছে জৈবিক বা বায়োটিক কম্পোনেন্টের আওতায় এবং যারা নন লিভিং তারাই হচ্ছে এ বায়োটিক কম্পোনেন্টের আওতায় সেখানে দেখতে পারেন পরিবেশের অজৈবিক উপাদানগুলোর ভিতরে যেমন হচ্ছে অরণ্য বন নানা প্রকারের গাছপালা লতা পাতা অথবা গোয়ার বা যেগুলো যেগুলো জৈবিক নয় অথবা যেগুলো নন লিভিং তারাই সেই অজৈবিক শ্রেণীর আওতায় অথবা ও এ বায়োটিক কম্পোনেন্টের আওতায় রয়েছে এরপরে যদি সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট যেখানে আমি বলে দিলাম যে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট এবং সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট সেটা হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ তো সামাজিক পরিবেশের কথা যদি একটু বলি সেখানে রয়েছে মানুষের কাজকর্মের মধ্য থেকে যেমন কৃষিকর্ম উদ্যোগে ক্রিয়াকলাপ অথবা সাংস্কৃতিক অথবা ধর্মীয় তথ্য পরম্পরাগত জ্ঞানসমূহের মাঝে সম্পর্ক আছে সেগুলি সামাজিক পরিবেশ গঠনে অংশগ্রহণ করে তো এখানে সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট বিষয়ে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে মানুষের কাজকর্মের মধ্যে থেকে যেমন কৃষিকর্ম উদ্যোগে ক্রিয়াকলাপ বা যেগুলো বিষয়বস্তু সমাজে রিলেটেড রয়েছে সেইগুলোই নিয়ে সামাজিক পরিবেশ গড়ে ওঠে তো এখানে আমাদের যে বিষয়বস্তু ছিল ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট এবং সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট দুইটি বিষয়ে এখান থেকে আমরা নিশ্চয়ই একটু ইনফরমেশান পেয়ে গিয়েছি তো এখানে আমি আপনাদেরকে প্রথম বিষয়টা যেখানে ছিল টাইপস অফ এনভায়রনমেন্ট এবং সেখানে ছিল যে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টের যে
তো এখানে প্রথমে যে কোয়েশ্চেন যেটা রয়েছে আমাদের এম সিকিউ আজকের সেটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে শতকরা নাইট্রোজেনের নাইট্রোজেনের পরিমাণ কত তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন অক্সিজেন অথবা ট্রেস এলিমেন্ট যেগুলো নিয়ন আর্গন এগুলো মিলে রয়েছে সেই কম্পোনেন্টগুলো সে এর মধ্যে যেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন যেটা রয়েছে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কতটুকু রয়েছে তো এখানে অপশান যেটা দেওয়া রয়েছে সিক্সটি এইট অর্থাৎ আটষট্টি বাঘ এবং সত্তর বাঘ এবং আটাত্তর বাঘ এখানে নব্বই বাঘ দেওয়া রয়েছে তো এখানে অপশান যেটা শুদ্ধ অপশান হচ্ছে যে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে বায়ুমণ্ডলে কয়েক ধরনের গ্যাস রয়েছে নাইট্রোজেন রয়েছে নিয়ন আর্গন রয়েছে অথবা ট্রেস এলিমেন্ট রয়েছে অথবা এখানে যে অক্সিজেনও রয়েছে তো এখানে যে শুদ্ধ উত্তরটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আটাত্তর বাঘ এরপরে নেক্সট কোয়েশন যেটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান দিবস কবে পালিত হয় তো এখানে যদি আমি আপনাদেরকে ইনফরমেশান দিই সেটা হচ্ছে বা এখানে অপশানগুলো যদি আমরা দেখি সেখানে দেওয়া রয়েছে তিরিশ জানুয়ারি চব্বিশ জানুয়ারি একুশ ফেব্রু এপ্রিল এরপরে বাইশ মার্চ তো এখানে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান দিবস কবে পালিত হয় তো এখানে অপশান যেটা যদি আমি আপনাদেরকে শুদ্ধ অপশান বলি সেটা হচ্ছে তিরিশ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হয় তো এরপরে নেক্সট কোয়েশন যেটা রয়েছে বসুদা পৃথিবী দিবস কবে পালিত হয় অর্থাৎ বসুদা যাকে পৃথিবীর নাম আমরা জানি বা এখানে বসুদাও রয়েছে যেটাকে ইংরেজিতে আর্থ ডে বলা হতো বসুদা অথবা আর্থ ডে কবে পালিত হয় সেখানে এখানে অপশানগুলো দেওয়া রয়েছে সেখানে দিতে পারেন বাইশ জানুয়ারি বাইশ ফেব্রুয়ারি বাইশ মার্চ বাইশ এপ্রিল তো শুদ্ধ অপশানটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই সেটা হচ্ছে বাইশ এপ্রিল বসুদা অথবা পৃথিবী দিবস পালিত হয় এরপরে নেক্সট অপশান যেটা রয়েছে সবুজ বিপ্লবের নায়ক বলে অভিহিত করা হয় অথবা সবুজ বিপ্লবের পিতা বলে কোনো কোনো জায়গায় দেওয়া রয়েছে সবুজ বিপ্লবের পিতা কাকে অভিভূত করা হতো এখানে অপশানগুলো যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে ডক্টর জগদীশ চন্দ্র বসু ডক্টর এম এস স্বামীনাথন এবারে দেওয়া রয়েছে স্বামী গান্ধী মহাত্মা গান্ধী এবারে দেওয়া রয়েছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু তো এখানে সবুজ বিপ্লব গ্রিন রিভলিউশন যাকে ইংরেজিতে আমরা বলি সবুজ বিপ্লবের নায়ক বলে অভিহিত করা হয় কাকে প্রথমে দেওয়া ছিল যে জগদীশ চন্দ্র বসু এরপরে দেওয়া রয়েছে এম এস স্বামীনাথন তো এম এস স্বামীনাথন হচ্ছে হচ্ছেন সবুজ বিপ্লবের নায়ক অথবা সবুজ বিপ্লবের পিতা বলে কোনো কোনো জায়গায় দেওয়া রয়েছে সবুজ বিপ্লবের পিতা বলে অভিহিত করা হয় ডক্টর এম এস স্বামীনাথনকে তো এরপরে আমরা নেক্সট অপশানগুলো এখান থেকে দেখি তো ভিডিও শেষেও আমি আপনাদেরকে আর একটি কোয়েশন একটি কোয়েশন এখানে দেওয়ার চেষ্টা করবো সেই কোয়েশনের সবাই অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন তো এখানে যে কোয়েশন নেক্সট কোয়েশন যেটা রয়েছে সেটা রয়েছে দেহে আয়রনের অভাবে হওয়া রোগটির নাম কি যেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আয়রন তো আয়রনের অভাবে হওয়া রোগটির নাম কি যেখানে দেওয়া রয়েছে অপশান যদি দেখেন সেটা ডায়াবেটিস এরপরে দেওয়া রয়েছে অ্যানকেফেলাইটিস এরপরে দেওয়া রয়েছে অ্যানিমিয়া এরপরে দেওয়া রয়েছে থাইরয়েড তো আপনারা নিশ্চয়ই এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে হাতের লিখা দেওয়ার চেষ্টা করব তাই এখানে হাতের লিখে দেবে বা হাতের লিখে আপনাদেরকে দিয়েছি যদি এখানে কোনো কিছু বুঝতে আপনাদের অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি আপনাদেরকে অপশানগুলো একটু বুঝিতে পারি বা এখানেও তো আমি লাইন বাই লাইন পড়ে নিচ্ছি তো এরপরেও কোনো অসুবিধা হলে আপনারা আমাদেরকে জানাবেন এবং এরকম দিলে কি আপনাদের কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে এগুলো আপনাদের কমেন্ট করে জানানোর চেষ্টা করবেন কেননা সময় খুব কমই রয়েছে তো কম সময়ের মধ্যে আমাদেরকে স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো আমি ভিডিও প্রথম যে ভিডিওটি দিয়েছি সেই সেই সময় থেকে আপনাদের সঙ্গে বলছি যে কম সময় আপনার আমাদের যে স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো রয়েছে সেগুলো কমপ্লিট করতে হবে তো কমপ্লিট করতে গেলে আমাদের এরকম করতে করতে হবে না হলে পিডিএফ বানাতে গিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রায় এক মাসের এক মাস বিশ দিন এরকম সময় দেওয়াও হয়েছে আসাম ট্রেডের জন্য তো এই সময়ের ভিতরে আমাদেরকে স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো কমপ্লিট করতে কতটুকু পরিশ্রমের প্রয়োজন আপনারা নিশ্চয়ই জানছেন তো আমি আপনাদেরকে হাতে লিখে দিচ্ছি আপনাদের যদি কোনো অসুবিধা হয় আপনারা আমাদের রেকমেন্ড করে জানাবেন আমরা আপনাদেরকে যতটুকু পারি হেল্প করার চেষ্টা করব তো এখানে যদি আপনাদের লেখা চিনতে বা লেখা পড়তে অসুবিধা হয় আপনারা আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানাতে পারেন তো এখানে রয়েছে দেহে আয়রনের অভাবে হওয়া রোগটির নাম তো অপশান দেওয়ানে দেওয়া রয়েছে ডায়াবেটিস অ্যানকেবোলাইটিস অ্যানিমিয়া থাইরয়েড তো অপশান যেটা শুদ্ধ অপশান হচ্ছে অ্যানিমিয়া তো আয়রনের অভাব হলে আমাদের অ্যানিমিয়া নামক রোগটা হতে পারে এরপর কোয়েশন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নবীকরণ যোগ্য সম্পদ অর্থাৎ যেটা যেটাকে ইংরেজিতে আমরা রেনুয়েবল সোর্স বলি সেটা হচ্ছে এখানে অপশান দেওয়া রয়েছে যে নবীকরণ যোগ্য সম্পদ অর্থাৎ রেনুয়েবল সোর্স রেনুয়েবল সোর্সের মাধ্যমে কোনটা কোন অপশানটা সে সেখানে আসতে পারে তো অপশান যদি দেখেন
তো এখান থেকে আমরা কোনটা আবার রিনিউয়েবল বা এখান থেকে কোনটা রিনিউয়েবল সম্পদ বলে আমরা এখান থেকে ধরতে পারি তো এখানে বক্সাইডও হতে পারবে না এখানে ইউরেনিয়ামও হতে পারে না এখানে গ্যাসোলিনও হতে পারে না এখানে অক্সিজেন যেটা এয়ারে থাকে সেটা সেটাকে আমরা রিনিউয়েবল সোর্স বা নবীকরণযোগ্য সম্পদের আওতায় রাখতে পারি এরপরে রয়েছে পৃথিবীর জলমণ্ডলে শত করা কত ভাগ মহাসাগর আছে অথবা কোয়েশনটা দেওয়া যেটা দেওয়া রয়েছে যেখানে দেখতে পারেন পৃথিবীর জলমণ্ডলে শত করা কত ভাগ মহাসাগর আছে তো এখানে অপশন দেওয়া রয়েছে আশি ভাগ সত্তর ভাগ সাতানব্বই ভাগ চাল্লিশ ভাগ তো অপশন যদি আমি আপনাদেরকে শুদ্ধ অপশন যেটা দেখিয়ে দিই সেটা হচ্ছে সাতানব্বই ভাগটা হচ্ছে আমাদের শুদ্ধ অপশন অর্থাৎ পৃথিবীর জলমণ্ডলে শত করা সাতানব্বই ভাগ মহাসাগর আছে তো এটা হলো আমাদের কোয়েশন এরপরে নেক্সট কোয়েশন যেটা হচ্ছে ভূমিকম্পের প্রবলতা মাপা যন্ত্রটির নাম কি ওটা ভূমিকম্পে কত রিস্টার স্কেলে হয়েছে বা ভূমিকম্পের যে আমরা সেখানে শুনতে পারি যে ভূমিকম্পে আজকে এত রিস্টার স্কেলে ভূমিকম্পটা হয়েছে তো ভূমিকম্পের প্রবলতা মাপা যন্ত্রটির নাম কি অপশন দেওয়া রয়েছে ক্যালকুলেটার থার্মোমিটার সিসমোগ্রাফ এরপরে রয়েছে ব্যারোমিটার তো এখানে অপশনটা আপনারা দেখতে পারেন যেটা শুদ্ধ অপশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিসমোগ্রাফ অর্থাৎ ভূমিকম্পের ফলে যে বা ভূমিকম্পের প্রবলতা আমরা যে যন্ত্রটির মাধ্যমে মাপতে পারি সেটা হচ্ছে সিসমোগ্রাফ নামক যন্ত্রের দ্বারা আমরা ভূমিকম্পের প্রবল প্রবলতা জেনে নিতে পারি তো এটা হচ্ছে আমাদের আজকে শেষ কোয়েশন যেটা নেক্সট কোয়েশন যেটা হচ্ছে আমি আপনাদের জন্য দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যারা যারা পারেন এই কোয়েশনগুলোর আনসার দিতে পারেন আমি আপনাদের যাতে আপনাদের একটা জানা হয়ে যায় এবং আপনারা নিজে নিজেও সেটা নিজের টেস্ট নিয়ে নিতে পারেন তো এখানে দেওয়া রয়েছে জীবাশ্ম শ্রেণীর আওতায় না থাকা ইন্দোরটি অর্থাৎ জীবাশ্ম শ্রেণীর আওতায় নয় এরকম ইন্ধন যেটা হচ্ছে অপশন দেওয়া রয়েছে খলরি এরপরে দেওয়া রয়েছে কয়লা এরপরে দেওয়া রয়েছে লিগনাইট এরপরে দেওয়া রয়েছে পেট্রোল তো এখান থেকে কোনটি অপশন শুদ্ধ আপনারা ভিডিওর শেষে গিয়ে সেখানে কমেন্ট বক্স রয়েছে সেখানে গিয়ে কমেন্ট করে আপনাদের আনসারটা দেওয়ার চেষ্টা করুন এবং রাত্রে হয়তো নয়টার সময় বা নয় দশটার সময় আপনাদের সঙ্গে লাইভ এ কোয়েশন নিয়ে ডিসকাস করতে পারি সেখানেও আপনারা আমাদের সঙ্গে জয়েন হতে পারেন এবং এরকম স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো আমি আপনাদের নেক্সট ভিডিওতেও দেওয়ার চেষ্টা করব যেখানে হাতে লেখা থাকবে আপনাদেরকে যদি কোনো অসুবিধা হয় এরপরও আমি বলছি আপনারা এখানে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমরা যতটুকু পারি আপনাদের হেল্প করার